。这是一架 YFR3 的模型，正在施工，所以抱歉的就贴上了一些胶带。但是啊，也并没有掩盖住它那些最为明显的特征啦、啊，比如这对巨大的菱形机翼，这副全动式的 V 型尾翼，没有水平尾翼啊，喷口呢则深埋在了机背当中，还特别靠前的驾驶舱和充满科幻感的机鼻造型等等，都使 YFR3 成为我心目当中最好看的飞机之一，甚至还略微超越了 F22 一点。<笑>实际上啊 ，Y F 2 3呢，就是当年跟 F 2 2的验证机 Y F 2 2一起竞争美国空军第五代战机合同的对手了，而且还是一个极其强大的对手。甚至有一些观点认为啊 ，Y F 2 3呢，其实是要比 F 2 2更为领先的。哎，所以除了颜值 ，Y F 2 3究竟厉害在哪些地方？而既然它这么厉害，又为什么最终却输给了 F 2 2呢？哎，今天我们就来简单的聊一聊它啊。1980年代啊，美国空军开始酝酿一种新型的战斗机，一种旨在可以对抗最新一代的苏联战斗机，比如苏二七和米格二九的战斗机。因为此时他们的机库里面现存的空中优势战斗机 F 1 5鹰和多用途战斗机 F 1 6战损，在面对对方功能强大的第四代战机时呢，已经有点捉襟见肘了。于是啊，两个重要的指标呢就被提了出来，第一是隐身。第二嘛，是能够在不用开加力的情况下实现超音速巡航及超级巡航。那这两者加起来呢，就能够让这种新型战斗机以神不知鬼不觉的动静快速的接近敌机，同时还能够留下足够的燃料以供战斗和返航所需。哎，不管是哪家公司最终获胜啊，空军都承诺采购七百五十架，以便形成一道坚强的防线。到了一九八零年底啊，两个团队被选中了，哎，在空军的支持下呢，得以进一步把图纸上面的概念变成实际中的验证机，然后来一场飞到空中的对决。他们分别就是洛克希德、波音和通用动力组队拿出来的 YF 二十二，和诺斯罗普与麦道组队拿出来的 YF 二十三了。好，两支队伍呢都非常优秀啊，而且都是有着非常丰富的隐形飞机开发经验的。我们之前的故事里面呢，其实已经详细的讲过了啊。洛克希德曾经开发出了世界上第一架可操作的隐形战机 F 117， 以及它的前身慵懒，而诺斯罗普则开发过几乎完全被雷达忽视的隐形侦察验证机沉默之蓝。它的遗产啊被 B 2继承了下来，直到今天呢都仍然还在服役。所以看起来啊，这是一场很难拉开差距的竞争嘛。哎，我们从几个方面来讲讲这两者的性能啊。当然，重点呢还是要落到咱们今天的主角 YF 2十三身上。好，先说隐身性能啊。尽管 YF 2十二呢已经采用了相当卓越的隐身设计，但是将它发挥到极致的却是 YF 2十三。这里我们要乱入另外一架飞机了啊，就是以前讲过的，也是诺斯罗普设计的沉默之蓝了。哎，你仔细看看，它俩有哪些共同点啊？哎，最明显的呢，就是将传统的水平尾翼和垂直尾翼整合成了一对 V 型尾翼嘛。这对散射雷达波呢是非常有利的。哎，其次，它俩的尾喷口呢都位于机背，而且还是深深的埋在里面的，这将有利于隐藏飞机的红外热特征。尤其是 YF 2 3啦、啊，这个通道的周围呢铺设的全都是吸热的材料，所以尾焰就被隐藏的更好了。最后，你看沉默之蓝的这一圈延边，好像在 YF 2 3身上不见踪影了吧？但是啊，其实还是有的。啊，你仔细看这一圈像鸭嘴一样的造型，不就是延边遗传下来的吗？所以，所有在沉默之蓝身上被验证了的相当隐形的东西呢，都在 YF 2 3身上得到了体现。并且呢，还进一步的强化，比如它的进气口啊，哎，你根本就找不到里面的发动机在什么地方嘛，因为它在这里拐了一个弯，藏在了机背上。利用这样的 S 型进气道呢，就很好的避免了压缩机叶片对雷达波的反射，让隐身性能进一步的提高了。接着，咱们再来说说机动性，哎，首先是速度。YF 2 3呢，一共造了两架，第一架全黑，所以命名“黑寡妇2号”，装着两台普惠 YF 1 1 9发动机，在第一轮的测试中呢，可以实现 1.43 三马赫的超级巡航。第二架改为全灰，所以命名“灰色幽灵”，发动机也改为使用两台通用动力的 YF 1 2 0从而使超级巡航的速度提高到了 1.6 六马赫，比 YF 2 2的 1.58 五马赫呢还要略高一点点啊。至于最高速度，至今仍然是秘而不宣的。呃，但分析说啊，肯定是超过了两马赫的。好，那机动能力呢
啊，这里呢就是很多分析指出说他最终被 Y F 二十二打败的最重要的地方了，因为他没有使用像 Y F 二十二那样的推力矢量喷口嘛，所以理论上他的机动能力啊肯定是远远不如 Y F 二十二的嘛。但真的就是这样吗？嘿，其实并没有啊，别忘了他那对巨大的微型的全动尾翼了。通过相向或者是反向的转动，它能够为 YF 二三带来几乎与 YF 二十二相同的机动能力。嗯，差嘛，也就差那么一丢丢啦。哎，总结起来啊，这两架飞机啊，简直就是旗鼓相当啊。诺斯罗普的 YF 二三由于更轻，所以提供了更大的航程和卓越的隐身性能。但 YF 二十二嘛，使用了更为先进的航空电子设备，并且在机动性方面呢，略有优势。剩下的难题就是空军的选择障碍了。哎，我们都知道他最终选择了 YF 二十二，但这是为什么呢？一方面啊，是洛克希德更会做营销啊，他们的试飞员在飞行展示当中呢，就毫不吝啬地将机头高高的拉起，用一个高引脚发射导弹的动作征服了在场所有的官员，各种各样的花式机动更是一个接着一个的来啊。而洛斯罗普呢？啊、呃，其实他们的 YF 二三呢也是可以完成这些动作的，但也许过于高冷了，人家就是不这么玩，所以就错失了种草的机会嘛。另一方面，这来自于口碑，超支和拖延一直就伴随着诺斯罗普，所以一向保守的空军当然就宁愿选择相对比较靠谱的洛克希德了嘛。哪怕 YF 二十二实际上并没有好过 YF 二十三。讽刺的是啊，洛克希德最终也没能够让空军省心啊，他也严重超支了，而且一超就超了数百亿美元，直接将空军原本的750架采购计划拦腰，呃，应该说是拦腿砍到了只剩186架了。如今他们更是计划将其逐渐退役啊。所以嘛，要是他们当初选择的是这一架的话，哎，结果会是更坏还是更好呢？你来说说你的观点了。A 是油猪，你说它是飞机，不知道是在伤飞机的自尊，还是在伤害它的自尊啊？的确，它实在是太特别了。所以今天呢，我们就来好好的聊聊它。上个世纪七十年代的富尔达峡谷呢，绝对是这个世界上最紧张的地区之一了。为什么呢？因为这个宽约十公里、长约五十公里，并不怎么险峻的峡谷，正好连接着冷战中的东西方世界。东边的苏联只要跨过了这个峡谷呢，就能长驱直入一扫西欧平原。在法兰克福吃完早饭之后呢，当天就能到达巴黎吃晚饭了。而西边的北约呢，只要不惜一切代价在此拖住苏联的脚步，否则一路向西直到英吉利海峡，就再也没有能够阻挡苏联坦克的天然屏障了。于是，为了防止，呃，或者是为了打赢随时可能爆发的第三次世界大战，双方在这布下的兵力都是空前的啊。准确的说，有超过三十万的部队，三千辆。的坦克、三千辆的装甲车、五千门的火炮、一千架的直升机，以及上千架的战斗机和数百枚携带着核弹头的导弹了，哎，都围绕在这里部署和展开。就是在这种情况下 ，A 十的需求诞生了啊！为了满足美国陆军提出的所谓“空地一体战”的全新概念。哎，简单点说啊，就是陆军想要一架飞机，能够帮着他们从空中近距离的收拾苏联的坦克嘛。哎，我说的近距离是真的距离近啊，近到了离地面低至三百米的高度，既靠近需要保护和支援的己方地面部队，也靠近了需要打击和威胁的敌方地面部队。所以这就意味着啊，它一定不是一架正常的飞机了。比如第一，它的部署是跟着地面部队跑的，哎，这很好理解嘛，它全部的存在目的就是为了支援人家嘛。所以作为正常飞机该有的地面保。保障呢，它是得不到的。哎，既然得不到，那就要自己想办法了。第二，你可以把它看成是海绵，哎，不是吸水的海绵，而是专门吸各种弹药的海绵。这也很好理解啊，你距离地面那么近，又飞得没那么快，还不得什么弹药都朝你身上浇吗？你有见过海绵吸饱水就散掉了吗？没有吧？所以它也应该是，即使吸了很多的弹孔，也依然要能够保持着一整块飞回到基地才行啊。第三。光会飞，光会挨揍，怎么行啊？最最重要的是，要像洛奇一样挨完揍之后呢，还要能够重拳出击才行啊。所以基本上呢，它就是一架为了让火炮飞起来而造出来的飞机了啊。这门七管三十毫米 GOA 八复仇者自动加龙炮，跟旁边的甲壳虫对比起来是这个架势的。哎，所以油猪的整个肚子里面差不多就只能装下它了啊，连前起落架都给委屈到靠边站了。不过武器还远远没有结束啊，它的机腹和机翼下方居然还有多达十一
个挂载点，一共可以挂下 7.2 吨多的额外武器。从 AGM 6 5小牛对地导弹到 AIM 9欧响尾蛇对空导弹，从激光制导炸弹到非制导的常规炸弹，从火箭发射器到电子战吊舱，哎，挂满武器的油猪看起来的确相当潇洒啊。好了，以上三点，油猪到底是怎么做到的呢？咱们一个个来说。首先，灵活的场地适应性，它靠的是啊，把发动机挂在机身的上方，让它们远离来自崎岖地形起飞时扬起的碎石或者是异物了。地面保障不行怎么办呢？哎，你看这，隐藏着一个 APU， 也就是辅助动力系统，来启动两台足引擎，并在此之前为飞机上的电子设备供电了。而通常情况下，对于其他战斗机啊，它并不是必选项，因为可以外接嘛。接着大头来了，超级皮实的耐用和抗揍性，它靠的是大量可以互换的零件，从发动机起落架到尾翼，甚至是副翼，都可以跟别人换，跟自己换，从左边换到右边嘛。你看这对发动机是不是显得间隔异常的远呢？哎，刻意为之啊。就是要尽量避免它俩同时被击中，然后都不工作的情况发生了。与之匹配的油猪身上有两套完全独立的液压系统，用来控制全部的翼面、起落架的收放，还有机炮的供弹等等。即使一个液压系统停止工作了，也会由另外一个系统来撑起大局。哎，再不济，两个系统都罢工了，油猪的各个控制翼面也能够在没有液压的情况下靠手动来运作。不说一定能让飞行员把飞机开回到基地里面，但至少为它争取了足够的时间。飞出危险的区域，然后跳伞逃生嘛。其实有点夸张的是它的起落架了啊，要是没有液压放不下来怎么办？没问题啊，你看这两个主起落架的轮子本来就没有打算要彻底收回到起落架舱里面的、啊，放不下来那就直接这么落下去好了。它依然能够为油猪提供一定的离地间隙和缓冲，哎，使损失处于可控的范围之内。好，虽然它已经做好了。必备击中的准备，但该防的还是要防嘛。它带着的薄条和照明弹比其他任何美国战斗机呢都要多。哎，这里起落架吊上的后面一边各有四个，还有这里每个一间再各带四个，一共来到了十六个干扰弹发射器的水平，而且都是可以在探测到被敌方的雷达和激光照射之后呢，自己发射出去的。另外，它间隔宽大的双垂尾也不仅仅只是为了提高飞行的稳定性，它们还有一个重要的功能。来，这么从后面看，两个垂尾完美的将发动机关在了里面，也就将炙热的排气关在了这个通道之间，减少了油猪被红外巡热导弹追踪的可能性。哎，接着要真是被击中了呢，飞行员有浴缸的保护，这个前两天我正好讲过，燃料罐有阻燃泡沫的保护，机身机翼有大量冗余的保护，总之挨揍后还能笑到最后的，始终都是它了。海湾战争当中，八千一百架次出动，在摧毁了一千辆坦克、两千辆军用车辆和一千两百门火炮之后呢，他自己只损失了七架，远低于空军一开始的预期。哎，说他是坦克开关器，一点也不为过嘛。可要说他是一架优秀的飞机，其他战斗机的飞行员呢就不太乐意了。在他们眼里面，这哪是什么飞机啊？这分明就是一个慢到了容易被鸟给撞上的笨蛋嘛。注意啊，他们的意思是啊，鸟是从后面飞过来撞上的，哎，这就太过分了嘛！因为实际上，要不是你们是战友，真要是硬碰硬，在天上来一场狗斗，指不定是谁赢呢。油猪慢，但它稳啊！而且在空中交战最关键的一项指标——转弯半径，它拥有连 F 2 2都无法撼动的优势啊！油猪的转弯半径非常小，于是就可以将机头更快的对准对方。而更糟的是，对于他的对手而言，他的机炮是三十毫米的，足足比别人粗了十毫米，难怪人见人爱了。U2 高空侦察机绝对不是一架正常的飞机，你光看它的起飞和降落就知道了。为了减重啊，它只保留了机腹下面两个排成一条线的起落架。哎，那怎么在地面上保持平衡呢？给他组上拐棍呗，就是这幅照片中地勤人员正在安装的辅助轮了。它又被叫做高翘，非常形象，有没有？等到起飞时跑起来有了一定的速度之后呢，就可以马上把它给扔下了。哎，好吧，可是降落呢？没关系啊，有超跑来伺候。从庞蒂亚克 GTO 到雪佛兰的科迈罗，再到特斯拉的 Model S， 车型可以变化，但唯一不变的就是必须要在一架喷气式间谍飞机
，降落时跟上他的步伐了。为此，用其中一名机动官的话说，就是你必须要驾驶这辆车在转弯的同时从零加速到一百六，才能在 U2 的尾巴后面做好准备。哎，听上去呢，这是一份相当刺激的工作啊，哎，也是相当责任重大的工作，因为它几乎起到了 U2 飞行员眼睛的作用。跟在离地只有三米不到的 U2 后面，这辆机油车呢，需要不断的告诉飞行员它还有多少高度。它的机翼是否水平，它是否与跑道对齐等等，一直要等到 U2 彻底停稳，这辆保姆车的工作呢才算结束。哎，可以说啊，从起飞到降落 ，U2 做起来都很不容易吧？而且还是在条件良好的陆地跑道上哦。所以你肯定认为，把 U2 搬到海面上，让它从既不宽敞又没有超跑在身后的航母甲板上起降，一定是件不可能完成的事吧？但实际上啊，在什么疯狂的事情都可能会发生的冷战时期呢 ？U2 已经不止一次的从航母上起降过了。所以，他为什么要把自己逼到从这里起降？是怎么实现起降的？以及为什么现在又不这么玩了呢？今天咱们就来好好聊聊。先说原因啊 ，U2 最初的航程呢，大约是在 4,800 公里左右。虽然覆盖的面积已经不算小了，但是在面对遥远的苏联时，仍然是够不过去的。于是他就必须要在海外找到一些靠谱的盟友，在这里呢建一座机场，把 U2 放得更近一些。哎，比如记录在案的航班就有从塞浦路斯、法国、印度、巴基斯坦、泰国和韩国等地起飞的。但 U2 的运营方美国中情局心里面清楚的很呢、啊，哎，把所有的牌都压在合作伙伴的手里面呢是很危险的。有些人翻起脸来比翻书还快，这在战略上是有缺陷的。所以早在1957年，仅仅在 U2 为他们服役了几年后，就开始寻找替代方案了。哎，事实证明啊，这种未雨绸缪呢是明智的，因为在1960年5月1日，苏联人用 S A 杠2防空导弹成功的击落一架 U 2并逮捕了飞行员加里鲍尔斯之后呢，为其提供起降服务的巴基斯坦坐不住了，美巴关系陷入恶化，其他明里暗里的合作伙伴也纷纷打起了退堂鼓。哎，不管是从外交还是从政治层面上。美国的间谍任务都引起了巨大的反响。如果说之前寻找海外机场的替代方案呢，似乎只是一个值得去做的事情的话，那么在一九六零年之后，就是一个必须要去做的事情了。哎，关键是怎么做呢？用航母啊，尽管看起来有点不可思议，但其实航母的弹性真的很大啊。就在这一年， 1 9 6 3年的10月，美国的弗莱斯特号航母上呢，刚刚才接待过一个大家伙，一展超过了40米的 C 1 3 0大力神运输机。哎，既然它都能上舰，还有什么不能上的呢？所以早在几个月前呢，中情局就秘密联系了洛克希德的传奇工程师凯利·约翰逊，询问这位设计了 P 3 8闪电、SR 7一黑鸟以及这架 U 2角龙夫人的臭鼬工厂灵魂人物，觉得有没有可能把它从陆地上搬到航母上呢？约翰逊想了想，嗯，回答说，虽然这架飞机的确操作起来难度很大。但是只要稍加改造也不是不可能啊！哎，吃了这颗定心丸的中情局决定大干一场，一个代号为“白金”的秘密计划也就紧锣密鼓的上马了。计划分为两个部分：飞机改造和任务掩盖。前者由洛克希德负责，后者由中情局负责。前者需要对机身和起落架进行特殊加固，以及装上能够勾住拦阻锁的尾钩，而后者呢，只需要编个故事就可以了。哎，他们从 NASA 那边找到了灵感，虚构了一个叫做海军研究办公室的机构，名义上是合作搞科研，但背地里搞的都是些情报。哎，这种故事啊多了去了，咱们还是重点放到洛克希德那边。他们为航母任务改装的 U2 呢，被称为 U2G。第一个改变首先是。增加了更强更重的起落架，以承受着舰式的冲击力，并将刹车距离啊缩减到了原来的一半。同时，在起落架周围增加了更重的压力舱壁，也是为了承受与航母甲板时的撞击嘛。接着，第二个明显的改变是，洛克希德把他们为 T2V 海星喷气教练机安装的制动尾钩呢改装到了 U2 身上，并在 U2 的机身当中加入了增强的重量，以更好的承受当它抓住航母拦阻锁时施加在机身上的力量了。然后，这个钩子被一个空气动力学塑料整流罩给覆盖着，只会在接近航母时呢才会被丢弃掉。哎，既增加了气动性，也增加了保密性。
。再有啊 ，URG 呢还增加了一个机械操作的燃油喷射系统，使飞机在紧急情况下是可以倾倒燃油的。或者是啊，当它正在接近载有太多舰载机而无法安全着陆的航母时，变得不那么危险。最后，他们在每一个机翼后缘的外侧中部都增加了机械扰流板，可以通过飞机油门附近的开关来启动。在着陆前的一瞬间打开是 U2， 立刻失速，保证其更加准确的定点着陆了。哎，中情局对这项设计啊赞许有加，认为洛克希德摸到了航母降落的关键命门啊。当然，不光飞机做调整就够了，航母上也是要有些配合的，比如用直径为一英寸的轻型拦柱索取代了飞行甲板上常见的标准为 1.5 到2英寸的拦柱索，目的也是为了最大限度的减少传递到机身上的震动。哎。好了，设计的再好呢，也要用测试来验证嘛。哎，是时候让它上天溜一趟了。1964年的2月，三架改装好的 U 二机呢，已经做好了准备。他们将从一个陆基的简易机场起飞，然后降落到航行在加州海岸以外的一艘“突击者号”航母的甲板上。领航的是试飞员鲍勃·舒马赫，他之前呢就已经干过大事了啊，就是由他亲自驾驶一架未经改装的 U 二从航母上成功起飞之后呢，中情局才因此信心大增的。所以这次啊，势在必得。在先是尝试了几次触地复飞的操作之后呢，他选中时机，果断的放下钩子，准备着舰了。毫不意外，拦柱索准确的挂到了钩子，哎，但由于力量太大，机尾被拉了起来，使机头冲下，稍稍顶到了飞行甲板上，哎，折断了前面几根测量空速的皮托管。好在很快就修复了啊！事后证明，这只不过是毫不起眼的小插曲而已。后面进行的一系列起飞和着舰测试呢，都相当成功，甚至在两个月之后呢，还原地领了一项绝密任务，飞到法属波利尼西亚的法国新核试验场上空侦察这一相当敏感的目标。任务相当成功啊！法国人完全就没有察觉。哎，但这却是 U R G 从航母上起降的最后一次了。进入到1967年，比前一代大了将近 40% 的 U 2 2投入使用，它的有效载荷呢是原来的4倍，航程是原来的两倍。中情局也依然把它改装上了舰，而且啊，为了节约空间，还把每根机翼外侧的 1.8 米都给翻折了上去，颇有长期驻扎的决心。但是啊，决心虽有，却动力全无嘛。几个方面啊。一是部署航母实在太贵了，二是成群结队的航母群本身呢并不隐蔽，嘿，你用它来执行间谍任务不是掩耳盗铃吗？三是都有卫星了，站得更高，看得更远，还完全不怕挨枪子儿，用它不是更香吗？所以中情局便放弃海上的 U 二了。哎，尽管海军一开始想要接盘啊，认为它是一个不错的海上情报平台呀、啊，还改装了一架装着各种各样的吊舱出来。哎，但最后也觉得有点鸡肋，就不了了之了，留下现在只能拄着拐杖起飞的 U 二了。否则，它可能还能享受到人手扶着起飞的待遇呢。好了，今天的故事啊，就分享到这儿。我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。战列舰的甲板应该跟坦克的顶部装甲一样，要越能扛揍越好啊！哎，可他为什么要用木头呢？你看这些照片啊，气派吗？是够气派的呀！但气派就能挡住四百零六毫米处弹头的轰击吗？气派就能改变木头它易燃的天然属性吗？气派它就不会发霉腐朽吗？哎，别说这些还真能办到。<笑>我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊一聊二战时战列舰和航母上普遍使用的木头甲板。首先，哎，它为什么要用木头呢？难道用更加坚固的钢材就不香吗？<笑>答案其实很简单啊，主要有以下几点。第一个就是它导热慢啊，可以非常有效的防止在太平洋的烈日下直接变成太平间，把甲板下面的水兵给统统烤熟了。哎，想象一下夏天里面停在露天的汽车不开空调你。钻得进去吗？哎，可在那个年代啊，战舰上的空调呢，还只是些吹过凉水的风扇而已，是不是凉水还不一定呢？所以就要尽量从源头把热给控制住。哎，相比起金属啊，木头的导热速度当然就慢上很多啦。另外，航母不仅要照顾下面，还得要同时照顾上面才行啊！在热带地区，甲板表面的温度呢，轻松就能上到60摄氏度。飞机在这种地方停久了，起落的时候呢，非常容易爆胎，所以用温度较低的木甲板呢，就更为稳妥了。哎，用木甲板的第二个优点啊，是它重量轻。早期的航母普遍存在重心偏高的问题，而减少甲板的重量呢，是能够提高舰艇的适航性的。这对于需要起降飞机的航母而言，更是十分重要了。哎，第三点啊，是它更防滑。
钢铁夹板再怎么防滑处理呢，还是没有木地板防滑性能好啊。在复杂海况上更是如此。哎，以前海战开始前呢，舱室内或者是站位上没有木夹板的地方，都是要提前铺上沙子的，怕的就是滑倒所带来的战损了。第四点啊，是相对较软的木夹板呢，比较能够防磕了，尤其是在晒炮弹的时候，战列舰呢是需要定期的把主炮用的炮弹摆放在甲板上晾晒防潮的。这玩意儿又。大又重，一个稍不留神，手滑流下来，磕到甲板上了。你是心疼甲板好呢，还是心疼炮弹好呢？还是我、啊、宁愿心疼甲板啊，因为它变脸型没啥关系。但炮弹要是变了型，轻则射击时失去准头，重则容易卡在炮管里面发生事故。木头是不是又要比钢铁更好呢？哎，还有最后一点啊，它方便维修嘛。轻一点的，稍微打磨一下就光洁如初了。重一点嘛，也是坏了哪一块就直接换掉哪一块嘛。怎么的也要比变了形的钢夹板来的容易许多吧？哎，有的航母呢，甚至是没有装甲防护的，甲板下面呢就是一层横梁，遇到被砸坏的情况，只需要把下面的横梁修好，重新铺上木甲板，就可以正常起降飞机了，真正实现了秒复原呐、啊！哎，你说在战场上这是不是一种优势？好了。但它毕竟是木头啊，难道不会更加易燃，也更加容易被海水腐蚀吗？哎，那是便宜的木头啊，这个可是需要生长半个世纪才能成材的柚木哦，哎，是个绝对的奢侈品，穷国用不起，富国也只舍得把它用在自己最高端的主力战舰上。柚木的特点是浮力足，耐腐蚀，还驱虫。因为它天然就含有硅元素，所以既不怕海水浸泡，也不怕太阳暴晒，甚至还不惹船蛆，可以几十年如一日的在船上服役。就连铁钉都已经被时间熬来锈烂了，它还依旧风华正茂啊！ 1980年，当美国海军准备重启已经停了十几年的新泽西号战列舰时呢，决定对它的一些木甲板进行修复。但是考虑到柚木既贵还必须要进口，所以干脆就想了一个省钱的招，哎，使用复合木甲板。上层大约两厘米呢，还是使用柚木，但是下面的五厘米却用冷杉木来替代。哎，钱的确是省了啊，但是几十年过去，它就变成这副模样了。当上面的柚木还没啥肉眼可见的变化时呢，下面的冷杉木已经完全锈成了渣渣，还是要整个换掉啊！可见柚木耐用可不是盖的，而且也挺耐火啊。一是这些柚木呢都是经过了防火阻燃处理的，二是就算是烧起来也不可能一烧一大片嘛，铺起来还是相对容易的。哎，好了，理由呢大概就是这些了。最后给你留个问题，哎，你说甲板上可以铺上木地板隔热降温，但是炮塔上面呢？炮塔顶上也是要铺木板的吗？哎，要是不铺的话，靠什么来降温呢？留言告诉我吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。潜艇上有没有窗户？这个问题得看你问谁了。俄罗斯会说有啊，你看咱们潜艇的剑桥上不都是带有窗户的吗？但美国人会说潜艇怎么会要窗户呢？多此一举啊，他们的潜艇的确是不带窗户的，所以为什么？首先，不管剑桥上带不带窗，在潜艇进出港口、浮在水面上航行时，都是需要上人去盯一盯的。美国它不带窗，那就直接站到顶上的平台上吧，吹着小风欣赏海景也是很不错的。谁让它的港口都在气候舒适的地方呢？但俄罗斯就不一样了。首先，它的港口位置没那么好，每次出入港都需要更长时间在水面航行才行。其次啊，这里的天气通常都比较恶劣，不是天寒地冻，就是疾风骤雨，让船员直接站到露天，有点过于不近人情，对不对？所以就干脆把顶上封闭起来，让他们待在舱内，通过这几个窗户向外观察好了，是一个有温度的设计。不过你看这些窗户，好像一点都不皮实的样子嘛，而且的确就只是用一些类似于聚丙烯的塑料来制成的。潜下去之后，怎么扛住水压呢？好吧，它不用扛，因为到时候内外水压是一样的。这些带了窗户的剑桥位于非耐压壳里面，潜入水中后呢，会直接泡进水里，等上浮把里面的水漏干之后，船员才会再次进入。各国的舰艇从侧面看起来几乎都是一致的灰色，但如果我们来一个上帝视角，画风就一下子变了。俄罗斯军舰的甲板居然大多数都是红色的，为什么？哼，其实答案很简单啊，它是一种含铅防锈漆的颜色。军舰防锈，这不用再过多解释了吧？它不是一个用不用的问题，而是一个怎么用的问题。俄罗斯的军舰要防锈，难道西方的军舰就不防锈了吗？那为什么他们的甲板就不红了呢？因为啊，他们把红色的防锈漆给遮起来了。
。大多数时候啊，为了有一个统一的外观，西方的军舰会在防锈漆上再涂一层灰色的油漆，使甲板和舰身看起来一个色。而在另一些时候，他们还会进一步使用一种呈现出深灰色或者是黑色的防滑涂层，总之就是不让红色暴露出来。相反，俄罗斯就没那么讲究了，红色就红色，只要能够防锈就可以了。统一，它能够帮我战斗力翻倍吗？而且啊，暴露的红色底漆呢，相比起更加明亮的灰色，反射出来的光线更少，使水手们在阳光灿烂的甲板上走动时，更不容易受到眩光的影响，维护翻新起来也更加的便宜。你只需要铲掉一层漆就够了，而西方的舰艇，你至少要铲两层吧。最后啊，我再补充几句。外观美不美这东西呢？大家的标准都是不一样的。谁说统一的色调才好看呢？我觉得红色的甲板也很帅嘛。所以不排除人家俄罗斯这么做也是出于不同的审美标准的。你看这两艘啊，左边的光荣级巡洋舰只有顶层甲板保留了红色的原色，而右边的基洛级巡洋舰呢，则是整个甲板都留成了红色的。哎，怎么看怎么都像是为了审美嘛。潜艇一般都是黑色的，为什么？是为了把自己变得跟深海的颜色接近，然后更好的隐藏吗？但潜进深海不是已经算是很好的隐藏了吗？所以啊，一定另有原因。我是百科全书火箭叔，今天我们就来揭开真相。首先要肯定的是，潜艇的涂色的确跟伪装有一定的关系。这个呢，我们可以大概分成三个阶段来谈。第一个阶段，在核潜艇还没有发明之前的一战和二战时期，潜艇浮在水面上的时间是要远大于其潜在水下的时间的，所以自然很容易被别的水面舰艇给发现。为了降低这种风险呢，就很有必要采用一些伪装的办法。于是涂上迷彩就是最简单高效的啦。一战时期，美国对此进行了详细的试验，然后发现将潜艇的舰身涂成灰色，甲板涂成黑色，能够起到最好的视觉保护效果。所以在这一阶段呢，灰黑配就。成了潜艇的主流涂装路线。接着来到了，每个巡洋舰上都配备了水面侦察机。当从空中看，太明显了。而且即使下潜了，只要是深度还不够的话，依然明显可见，这就不太好了。于是还是美国，在1937年，他们在珍珠港进行了一系列的骚操作，把试验用的潜艇涂成了彩虹编队，紫色、绿色、蓝色、黑色，只要是你能够想得到的颜色组合，他们基本上都试了一遍，最后发现深蓝色在清澈的热带水域是最好的伪装颜色。好了，那么打此以后，大量的潜艇应该都是深蓝色才对啊。可奇怪的是，就连美军自己的潜艇也还都不是深蓝色的。为什么呢？原来在得出这个结论的一开始，美国海军司令部的确是下令将所有的潜艇涂成深蓝色的。但随着改装进行，新的问题开始浮现：蓝色的涂料它老化的快呀，涂上没多久就褪色成了一种粉粉的乳白色了。更加显眼不说，也让原本应该是硬汉形象的美国大兵变得娘炮起来。这谁能忍啊？所以又只好重新涂回到更耐用的黑色了。就这么一路将就着，来到了二十一世纪，英国海军看不下去了。他一定是很自信自己的涂料不容易编制，因为在2006年，他们将特拉法尔加攻击核潜艇中的一艘托贝号涂成了一种啊，称之为铁蓝色的新涂装。据说这种颜色的潜艇在明亮的海面上被识别出来的概率只是黑色潜艇的一半而已，算是目前也是第三阶段得出来的潜艇最佳涂色了。好了，既然这样。那怎么潜艇们的颜色还是停留在黑色上面呢？难道几十年过去了，我们生产出来的铁蓝色涂料依然容易变性吗？啊，是改变性质的意思啊。其实呢，不是这样的。真正的原因是，现代潜艇大部分是根本不涂色的，黑色是它们的天然底色，或者说是覆盖在它们表面的硝烟砖的天然底色。相比起在视觉上被看到，现代潜艇更怕的是被敌人的声呐给听到。而覆盖在潜艇上的硝烟砖，既可以吸收主动式声呐发出来的声波，从而降低其有效的探测范围，又可以减少自家潜艇内部发出的噪音外溢，比方说发动机那巨大的噪声，因此也降低了对方的被动式声呐的探测范围啊，可谓是真黑科技啊！最早发明它的是德国， 1 9 4 0年代就被用在了大名鼎鼎的 U 型潜艇上。到了1970年代，苏联人照搬了过去，把硝烟砖安装到了自己的阿库拉级核潜艇上，发现真的很有效呢。经过这个大约10厘米厚的硝烟砖包裹之后呢，该级核潜艇的神学特征直线下降了20分贝左右。于是到了1980年代，美国和英国也学了过去，都开始在自家潜艇上用上了黑色的硝烟砖了。所以现代潜艇它不是被涂黑的，而是被薄黑的。
。哎，那为什么消音砖是黑色而不是别的颜色呢？因为它的主要材料是密布的许多微小空隙的橡胶，而天然橡胶的颜色本来就是白色的。是的，本来消音砖的颜色应该是白色的，我们的汽车轮胎也应该是白色的。它们之所以被黑化呢，不是为了耐脏，而是为了耐磨。在白色橡胶里面加入碳黑材料，可以让轮胎比原来耐磨十倍以上，也可以让不断经受压力变化的潜艇消音砖有更长的服役时间。并且呢，研究还表明啊，在消音砖的橡胶里面加入碳黑作为增强填料，比使用其他增强填料更加吸音。所以为什么不用它呢？另外，当添加不同比例的碳黑填料到消音砖里面后，还可以改变它们的吸音属性，因此可以用在潜艇身上的不同部位，达到最好的隐身效果。好了，这就是黑色潜艇的黑色秘密了。总结一句就是，它的确是为了伪装，只是也许不是你以为的那种伪装罢了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。在早期的潜艇身上，通常有两样你现在一定是看不到的东西了啊，比如我马上要做的这个模型，从海底出击里面的德国 U 9 6潜艇，在它的舰首部位呢有一个斜着的，像是支起来的锯子一样的结构，哎，它是干什么的？另外你看啊，其实在有些的舰首的下部呢也是有它的。第二样东西是。从舰首拉到舰桥，再从舰桥一路拉到舰尾的这样的缆绳了。哎，它又是干什么的？要是你已经有了答案，就把它写在留言区吧。好，它俩呢，其实都跟一个东西有关啊，反潜网。这是一种悬挂在类似空桶或者是浮标等漂浮装置上面，垂到海里面的，用钢丝制作而成的大网了。他们通常会在海里面跨越一个较大的区域，在这里组成针对水下潜艇而言的既特殊又有效的障碍物。毕竟在那个时候，探测水下的潜艇的手段呢还十分有限嘛。与其去围它，还不如围自己呢，把自己的重要港口给围起来，让敌人的潜艇进不来。哎，谁说进不来的？有盾就有矛嘛。游艇前面的那个锯子呢，就是用来在反潜网上割出一道口子的。然后这些缆绳就像是你撩开门帘的手一样，可以将网子给撩过头顶，这样它不就能够顺顺利利的穿网而过了吗？他们一个叫做割网器，一个叫做跳线，是不是很有意思呢？你发现没？迫击炮上也是有瞄准镜的，而且在开炮之前，炮兵还会装模作样的瞄上一阵子。我就纳闷了啊，迫击炮不是打炮物线的吗？迫击炮不是打小山丘后面的目标的吗？迫击炮它不是把自己藏在掩体里面的吗？很多时候它根本就看不到目标，那装个瞄准镜瞄啥呢？原来啊，迫击炮上的瞄准镜是不需要瞄准目标的，哪怕瞄的是旁边的一根杆子，也是可以准确命中目标的。哎，这是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来学习一下迫击炮瞄准的知识。第一步，先准备一门迫击炮，呃，这个有点难哦。哎，我也没有、哦。那咱们就一本正经的开始纸上谈兵吧。迫击炮采用的瞄准方式叫做非直接瞄准。假设目标是 A， 迫击炮是 B， 由于 A 被挡住了 ，B 看不到，所以 B 就瞄着 C 开炮，然后 A 就被击中了。这个操作是不是有点反直觉啊？按照我们的通常理解呢，不是应该瞄哪儿打哪儿吗？怎么会瞄着 C 却让 A 躺着就中弹了呢？原来我们理解的这种方式叫做直接瞄准，瞄准方向和射击方向是始终保持一致的，而非直接瞄准嘛，瞄准方向和射击方向就很有可能是不一致的。那么该瞄哪儿呢？非直瞄的方式其实有挺多的，我们今天只讲其中比较好理解的两个，一个是瞄准观测站的方向盘，另一个是瞄准一前一后的两根标杆。方向盘 （aiming circle） 在这儿是一个军事术语，指的并不是我们汽车上面的方向盘，它更像是建筑工地上用来测绘用的经纬仪，是用来测量方位角的。方向盘一般设置在迫击炮的前方，可以同时看到目标和我方阵地的地方。先用它来瞄准目标，得到基准射击方向，然后再把它转动来瞄准我方迫击炮的瞄准镜。此时呢，就可以得到一个基准射击方向，同方向盘与迫击炮连线之间的夹角，这个夹角叫做分滑。我们假设它的大小是 A。接着，观测站把这个测得的分滑报告给迫击炮阵地，迫击炮瞄准手拿到这个分滑之后，就可以先把自己的瞄准镜上的分滑设定到这个数值。哎，你可以理解为啊，在设定完之后呢，瞄准镜的瞄准方向与炮口方向的夹角就变成 A 了。
，然后他再用瞄准镜向方向盘去瞄准。根据简单的几何常识，我们就知道，此时的炮口方向自然已经同基准射击方向平行了。迫击炮射击当中的一项重要数据——方位角，已经解决了。但是啊，好用是很好用啊。不过实战中的迫击炮呢，要的就是灵活轻便，非要打上个方向盘，既降低了反应速度，又容易暴露自己，哎，有点不太划算啊。所以啊，迫击炮通常是不用这个方法的，而是改用两根杆子。这两根杆子是拿来瞄准目标的，相当于是确定出了基准射击方向。这个方法叫做双标杆瞄准法，它们会被插到能够看到目标的地方，然后迫击炮呢就架设在它们后面的掩体内，或者是有助于隐藏自己的凹坑里。不过得要保证从迫击炮的瞄准镜里面是能够看到这两根杆子的。接着呢，就用瞄准镜来瞄准前面的那根杆子。在瞄准的同时，炮口和瞄准镜一定要是一起动的。瞄准好之后，炮口停下来，继续让瞄准镜去瞄准后面的那根杆子。于是瞄准方向就同射击方向之间有了一个夹角。假设它是 B。接着呢，再用瞄准镜回过头去瞄准前面的那根杆子。而在这一次的瞄准过程当中，炮口需要跟瞄准镜一起动起来。当它最终停下来时，对着的方向应该就是两根杆子瞄着的敌人所在的那个方向了。哎，真这么巧吗？其实啊，从图示当中我们就可以看得出来啊，它也是利用了几何当中两条线段在被第三条线段穿过之后，如果所形成的同位角相等，就说明这两条线段是平行这么一个公理的。哎，但这里面有个 bug， 不知道各位有没有看出来啊？那就是两根标杆和迫击炮之间的位置安排是有玄机的。简单说，它们得要形成一个等腰三角形才行。至于为什么呢？我就交给你自己来思考了。你只需要在纸上画一画就能够明白了。好了，这就是两种用于测量射击方位角的瞄准方式了。哎，但光是这样还不能发射炮弹，因为迫击炮还需要知道高低角，然后根据所使用的弹药来打到正正好的距离上，那就还需要测距了。既然都讲到这儿了，那我肯定是要把你教完整啊！测距可以用到拇指测距法，伸出你的一只手臂，给我点一个标准的赞，然后眯起一只眼睛，在需要测距的位置附近找到一个你大概能够估计出宽度的东西来，让大拇指跟它的一头对齐。接着呢，手不要动，换另外一只眼睛眯着看，大拇指的位置移动了，把它在你的参照物上移动的距离乘以十，大概就是你离目标的距离了。举一个例子啊，在远处停着一辆公交车，当你眯起左眼时，看到大拇指位于车头的位置；而眯起右眼时，看到大拇指正好跳到车尾了。根据我们的经验，一辆公交车的长度大约在十米左右，那么这辆公交车离你的距离大约就是一百米了。这个呢，同样也是用到了几何当中一条非常经典的公理：两个相似三角形的对应边成比例，我们的同距与手臂长度的比例大约是一比十，所以它的相似三角形的底与高的比例也就是一比十了。而这个相似三角形的高，不就正好是我们需要知道的目标距离吗？好了，这下距离也知道了，所以就可以把迫击炮的高低角也设置好，我们终于可以对准目标开炮了。你学会了吗？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。游戏里面我们有用不完的弹药，那为什么在现实当中突击步枪的弹匣里却通常只能装上三十发子弹呢？哎，它就不能多装点吗？它为什么非要是个整数呢？哎，实际上啊，在过去弹匣容量可是要随意的多啊，比如苏联的波波沙，嘿，咱可以用上弹鼓嘛，一次装上七十一发子弹，带来双份的快乐。比如德国那只非常著名的 M P 4 0下面插着的，也是一个装了三十二发子弹的弹匣，哎，它不是整数哦。还比如这支经典步枪 M 1 6早期用的直弹匣呢，这只能装下二十发子弹，真的是有点自信过头了。所以你看到问题没有啊？想要多带子弹，但又不想趴不下去呢？你要么得上弹鼓，要么得容忍这种奇葩的快完成了一个圈的弹匣了。可他们又都不靠谱，还又笨又重嘛。那直接减负成二十发，哎，可你用的又是现代的自动武器，扳机一抠就要准备换弹匣了，哪一个势必能够扛得住呢？所以三十发左右的弹匣容量是妥协之后较为平衡的结果了。哎，但为什么不左也不右就正好是三十呢？很简单啊，因为它是十或者五的倍数嘛，既方便能够快速算出弹匣里面还剩了几发子弹，也方便用弹夹来给弹匣装子弹。这个是弹夹，它通常夹着的都是十发子弹了。好了，还有什么遗漏的，你就来帮我补充一下吧。一战期间，人们终于可以把机枪带上天空了。它们被架在机身的顶部，位于飞行员的前方，使后者能够一边开飞机，一边对着目标猛烈的扫射。哎
。可不过问题就出现了啊，在枪口和目标之间呢，不是还夹着个螺旋桨吗？怎么办呢？高级一点的做法是后来发明的机枪同步器，它的工作原理几乎跟现在汽车发动机里面的凸轮轴一模一样，也是利用跟螺旋桨同步旋转的凸轮来控制机枪的开枪时机，使它在螺旋桨划过面前时能够闭上嘴，划走之后呢才再次开火，这样就不会自己打自己了。那低级一点的做法呢？哎，毕竟同步器的发明和验证是需要时间的嘛，在没有它之前呢，大多数的飞机只能够在螺旋桨叶片的背面装上一个楔形的金属保护块，指望当子弹打在上面后被它偏转掉，就不会再进一步对叶片造成伤害了。但实际上啊，也就起到个心理安慰的作用吧。好了，还有别的方法吗？哎，这回啊，终于轮到法国人了，他们站出来说我有，哼，看就是这个啊。把机枪架高一点，只要高过螺旋桨，啥同步器、啥偏转块，通通都能免了。想要愉快的射击，就不能有那么多的干扰嘛。嗯、呃，可他们考虑过机枪手的感受吗？全程迎风站在高处，在激烈的战斗中还会受到敌人子弹的特殊照顾。要是飞行员手痒来个激动，算了，最好还是不要啊，这会让他们先激动起来的。所幸最后这架飞机并没有真的出现在战场上，理性还是战胜了浪漫。呃，浪漫，碰碰车你可能玩过，但是碰碰船嘛就不太可能玩过了。可是啊，美苏两个大国还真就用了数千吨级的大船玩过一次碰碰船的游戏，那是在1988年的2月，著名的黑海撞船事件。国际海洋法里面呢有一个概念叫做无害通过，它是这样定义的：如果船舶从国际水域的一个点通过尽可能短的航线驶向国际水域的另外一个点，而这条航线恰恰落在了别。国的领海里面的话，那么你只要保证在经过时不损害该国的和平秩序或者是安全，就是可以的。不过定义虽有，但是解读依然还是看个人，尤其是还在冷战中的美苏，那当然是各有各的解释啦。美国人认为，哎，这是法律赋予咱的权利啊，既然有了权利，就必须要使，就必须要开着船过去晃，而且啊，到越有争议的地方晃还越带劲儿呢，这样才能给全世界树立一个遇事不怕的好榜样。苏联则认为，我绝对承认你这个国际法，但是呢，是有一定限度的。比方说，无害通过时，需要在我指定出来的专门海道里面才行。哎，你看，两个大国杠上了，不是？于是， 1988年2月，在美国海军约克敦号巡洋舰和卡隆号驱逐舰无视苏联的抗议，依然以无害通过的理由穿过克里米亚半岛附近的黑海时，苏联人不得不以自己特有的彪悍手法亮出底牌了。是的，咱不上升到动物，但撞你我总行吧。两艘苏联的护卫舰虽然吨位上跟美国人差了不少，却非常专业的撞了过去。哎，是既解了气，又让对方知道我是在玩真的，还没有造成什么大的损失，拿捏的恰到好处啊。哎，果然这一撞呢，反而促成两个大国坐下来，达成了几项之前一直悬而未决的海上争端。哎，也是挺讽刺的啊。万万没想到啊，在珠海航展上，竟然把我们最新的枪械一个个都摸了个遍。哎，摸着摸着，有个问题就涌上了心头，那就是瞄准器它都是在枪管的上方，而且有的还挺高的。即使我三点一线把目标给瞄准了，但其实枪口对着的并不是这条线啊，它到底是怎么做到打过去就正好落在了准心上的呢？哎。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下。其实答案很简单啊，因为瞄准线，也就是眼睛、照门、准心和目标之间的连线，同下面这根枪管的延长线，也就是射击线之间呢，并不是平行的关系。虽然它们看起来和感觉起来都似乎是平行的才对啊、哦。但是呢，这两者却是有一定的夹角的。简单来说啊，枪管延长出去的射击线会比瞄准线略微上翘，这是为了消除子弹的抛物线运动对于射击精度所造成的影响。哎，还是上图会看得更明白一些。图中的红线呢是瞄准线，由于只是一根假想线，所以不会受到物理世界的影响，一路出去都是笔直的。而黑色的线呢，就是子弹打出去的轨迹线了。它会是一条明显的抛物线，我们可以从中看到两个信息，一个是它出膛的时候呢，就是往上走的，说明射击线同瞄准线之间是有夹角存在的；第二个是啊。它同红色的瞄准线之间呢有两个交叉点，图中两个交叉点的位置呢分别是在30米和200米。
。这就说明啊，如果这把枪瞄准的正好是三十米或者是两百米距离上面的目标的话，那么子弹飞过去落在的地方就正好和你瞄准的地方重合了，打的是相当准啊。但如果你瞄准目标是在三十到两百米之间的话，那么你打的就偏高了。哎，比方说一百米的位置上呢，偏高达到了八厘米。而如果你瞄准的目标是在两百米开外的话，那么打的就偏低了。你看到了三百米的地方呢，已经偏低三十厘米了，肯定就脱靶了嘛。所以看到这儿呢，我的第一个疑惑已经解开了，那就是之所以抬高的瞄准器不会影响到射击精度，是因为子弹它是向上射出去的，是被抛到目标上去的。哎，但是这又引出了第二个问题。我们不可能总是打三十米或者两百米上的目标啊！要是距离不满足，该怎么调整呢？哎，这就是表尺要做的事情了。想象一下，想要让子弹的轨迹线在一百米的距离上同瞄准线重合起来，我们可以怎么做呢？之前在一百米上，它是比瞄准线高了八厘米，对吧？那我们是不是只需要将枪管抬的低一些，减小瞄准线同射击线之间的夹角，就能够让子弹在飞到一百米的时候正好落在瞄准线上了呢？哎，就像这样一样。同理啊，如果想要击中三百米处的目标，那把原本已经矮了三十厘米的枪口抬高，加大瞄准线同射击线之间的夹角，是不是也就完美解决问题了呢？所以，表尺要做的啊，就是能够依据目标位置来自由的调整瞄准线与射击线之间的夹角。该怎么做呢？拿最直观的立框式表尺来举例啊，在它立起来的框架里面呢，有一个能够上下移动的罩门。当把罩门放到最上面瞄出去呢，瞄准线同射击线之间所形成的夹角自然就是最大的状态了，所以它瞄准的就是最远的目标。比方说，这个表纸上标注的数字十五呢，就表示着一千五百码的距离，大约是一千四百米不到。对于步枪来说呢，已经非常远了。而如果把罩门放到最低的地方瞄出去呢，瞄准线同射击线之间的夹角就会非常小了。此时瞄准的就是一百码，哎，九十一米处很近的目标了。基本上呢，瞄准就是这么回事了。看起来再高级的设备呢，底层逻辑也就是这样的，只是会更加方便与精确而已。哎，比如你们仔细观察这个立框式的。标尺有没有发现一个很明显的 bug 呢？就是距离越近啊，刻度之间的间隔也越窄；反过来，距离越远，刻度的间隔也越大。这是因为子弹在空气中飞行时，受空气阻力的影响，射击距离的增加量同枪口抬高角度的增加量不是个等比例的关系啊。随着子弹飞得越远，你想要让它飞得更远的枪口的抬高量还得要更大才行。但这无形中增加了调整标尺的难度。因为间隔并不是平均的嘛，尤其是那些距离近的刻度那么密，很容易就把罩门放在了一个错误的位置上，这在战场上慌乱之下是太容易发生了嘛。所以呢，怎么解决呢？哎，用弧形表尺啊，表尺躺下来，上面均分刻度，再套一个可以前后滑动的垫块，而每个刻度所对应的不同高度呢，则由垫块下面的弧形底座给撑起来。哎，你看它是这么工作的。所以就不容易再弄错了吗？哎，好了，今天呢就讲到这儿吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。